Alice, euh, je suis ravi de vous accueillir cet après-midi pour cette projection en avant-première. Attention, c'est un tout nouveau dessin animé. Vous êtes en forme, c'est bien. Personne n'a vu ces images avant vous. Je vous souhaite une super projection. C'est une série qui s'appelle Splat et Harry. Euh, C'est une série basée sur des livres anglais euh, dessinés et écrits par Rob Scotton, qui est un célèbre dessinateur euh, là-bas. C'est un best-seller, il est vendu absolument partout dans le monde, du Japon aux états unis enfin, C'est absolument incroyable le succès qu'il a eu avec euh, cette série de, de livres. Il y a de nombreuses personnes qui étaient intéressées pour adapter euh, Splat pour la télé. Alors c'est clair que l'aspect graphique des personnages est très très euh, euh, attirant parce que le, le, la fourrure du personnage est très très bien retranscrite sur les dessins de Rob. Mais en même temps, le revers de la médaille, c'est que c'est un challenge infernal en 3D à faire euh, pour, pour l'image. On se base évidemment sur les bouquins, euh, c'est la base. Mais les bouquins, très vite, on en a fait le tour. C'est quand même des, des, des livres pour les petits. Il euh, y a très peu de textes. Euh, c'est beaucoup de pages blanches, des personnages euh, qui se déplacent sur des pages blanches, quelques petits éléments d'écor, c'est tout. Euh, ça tombe toujours avec cette histoire d'un chat euh, qui a adopté une souris dans un monde de chats, où il a, à part lui et sa famille, personne ne sait qu'il euh, y a une souris dans cette maison. Euh, donc pour cette souris, c'est un vrai challenge de vivre à Chaville, Chaville sur Ronron, parce que c'est une ville pleine de chats. Mais... L'amitié, euh, l'énorme amitié qu'il y a entre ces deux personnages fait que euh, eh ben, la souris décide de rester. Chaville sur Ronron, en tout cas dans les bouquins de Rob Scotton, ça n'existe pas. Il n'y a rien, il n'y a pas de référence. Donc là, il a fallu absolument tout recréer. Donc on a recréé euh, la maison de Splat, le jardin, son voisin, euh, sa meilleure copine, tout ça, toutes les petites maisons des, des personnages principaux, plus le centre-ville, plus le parc. Le... Donc un énorme travail de 3D qui a été entièrement fait euh, ici à Angoulême. Donc en quoi ça consiste Ça consiste à... Pensez à tout ça, cet environnement qu'on va créer. Comment les personnages euh, vont interagir Quels sont les nouveaux personnages qu'on va devoir créer qui n'existent pas dans les bouquins Les chats de Splatéaris, c'est un peu des rectangles avec des pattes très très écartées, l'entrejambe est très écartée. C'est donc penser à comment on va les faire bouger pour pas qu'ils aient l'air de personnages ridicules. Comment est-ce qu'ils vont se dodeliner comme ça Est-ce qu'ils vont... Euh, voilà. Donc il faut trouver... Euh, et voilà, cette, cette première étape, c'était ça. C'était... Euh, créer des nouveaux personnages, développer la personnalité de, 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 des personnages principaux, euh, voir leur interaction et leur environnement. Donc je connais très bien les équipes de, de Blue Spirit, euh, ce qui fait que déjà euh, c'est plus facile parce qu'on se connaît, euh, et en plus de ça je, je connais leur niveau d'exigence et je connais aussi leur niveau de qualité. Euh, donc du coup, euh, et là il y avait ce challenge, encore une fois j'en reviens tout le temps là-dessus, mais c'est vrai que les poils c'est quand même très nouveau. Je sais qu'il y a pas mal de studios qui vont lancer des séries avec euh, des animaux à poil, mais on est quand même un peu les premiers pour l'instant à arriver sur le marché avec une telle qualité de fourrure pour une série. Euh, donc là, il y avait un vrai défi à relever. On n'a quand même pas... Je dis « on », là, je ne me suis pas occupé. En fait, moi, je me contentais de valider les différentes étapes, mais... Euh, ils ont beaucoup cravaché pour trouver le bon soft, euh, la bonne technique, euh, comment ça réagit, quand le personnage se met à bouger, qu'est-ce qui se passe avec la fourrure. Ça a été très long. Il y a eu beaucoup de recherche et de développement. Mais franchement, le résultat en vaut la chandelle. C'est quand même 2-3 euh, ans de boulot. Quoi. Et ne serait-ce que la partie euh, développement des décors et de la fourrure des persos, euh, là, c'est vraiment long. C'est très long. On a hésité longtemps entre deux logiciels. Euh, euh, un qui était... Très joli au niveau du look, poil brillant, très soyeux, super, mais dès qu'on bougeait le personnage, pff, le truc il éclatait. Un autre qui était moins beau, un peu plus râpeux, un peu moins sympa, mais par contre qui marchait bien avec l'anime. Donc du coup, il a fallu trouver le moyen de faire le look de celui-là avec la faisabilité de celui-là. Ben, ils ont réussi. On connaissait la famille, il y a le papa, la maman, euh, il a un frère, il a une sœur, Splat. Euh, donc, on est parti de ça. Bah, il y a évidemment une équipe de développement euh, de, de, de bibles littéraires. Ensuite, il y a eu toute une équipe 
euh, d'auteurs qui sont venus. On a travaillé ensemble en disant voilà, on va, prendre, on va essayer tel et tel type d'histoire, en sachant que notre cible c'était quand même 4-7 ans. Euh, donc, euh, mais moi j'aime bien les histoires qui sont assez speed, j'aime bien, je, je voulais que la mise en scène soit beaucoup plus cinématographique que, que ce qu'on peut voir des fois, donc euh, des caméras à hauteur de chat euh, ou rat de sol pour la souris qu'on suit, qui, elle se meut comme une vraie souris. En fait, je voulais que le, les chats, bon, qui sont très humanisés, ils marchent debout, la souris, elle marche debout aussi, elle parle, mais dès qu'il y a un, un danger, elle part en courant et elle à la façon d'une souris, quoi, en, en s'arrêtant, en, en se cachant, en ressortant. Euh, voilà. euh, donc on a travaillé avec toutes ces équipes d'auteurs de, de, euh, qui ont écrit les scripts au fur et à mesure. Au début, on se cherche toujours un peu. Et, euh, et puis après, on trouve le style des gags, le style euh, de, des histoires. Moi, je voulais qu'il y ait de l'émotion. Euh, Splat, c'est un personnage très gentil. Euh, il fallait que ça ressorte là, dans, dans les histoires. Le, oui, bah en fait, en Angoulême, on en entend parler vraiment très, très régulièrement. Euh, sur LinkedIn, je reçois tout le temps des trucs sur Angoulême. Euh, donc, c'est une pépinière, c'est assez fantastique. Hein. On a plein de, de gens qu'on connaît dans l'anime qui sont venus s'installer à Angoulême et qui travaillent pour les studios qui sont là. Euh, par exemple, même sur Splat, moi, je travaille aussi avec des gens de Piste Rouge qui sont à Angoulême. Euh, Piste Rouge qui s'occupe du son. Donc... Euh, Enfin voilà, j'ai euh, l'impression que tout, euh, c'est ce, un gros aimant, quoi. Et, euh, et moi, je trouve ça fantastique. C est, c est, euh, le fait que, en fait, ça a été vraiment une chance, moi, je pense, qu'on puisse faire euh, notre série avec une équipe française, comme Blue Spirit, à Angoulême, avec la, la proximité que ça impliquait. Euh, et ça a changé la qualité. Clairement, normalement, on serait allé en Inde ou en Chine. Euh, et la série ne ressemblerait pas à ça. Euh, pour Splat, c'était obligatoire que ça se fasse ici. Quoi. Le son, en fait, la musique, le son, le sound design, ça fait vraiment partie de la narration. Euh, de temps en temps, au mix, euh, on va doser les deux, mais euh, moi j'aime bien que le son il soit plein, euh, qu'il y ait beaucoup de choses, qu'on n'oublie pas tout ce qui tombe hors champ et qu'on entend ding -dong 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 -dong", qui s'en va là-bas. C'est hyper important. Euh, souvent, euh, dès que c'est sorti du champ, on n'entend plus rien. Ça, ça, voilà. Donc c'est pareil, le son, j'aime bien qu'il soit un peu cinématographique aussi. Euh, on a un épisode où il y a une poursuite de voitures, c'est des petites voitures comme ça, hein. c'est la souris qui est dans une voiture, et une autre voiture mécanique, mais on l'a fait comme... Euh, euh, le Mans 66, quoi, avec euh, des gros moteurs et des machins, c'est des petits trucs, euh, voilà, avec une clé. Hein. Euh, et là, le son, il joue à fond, quoi. Et du coup, on a, on a fait une petite séquence euh, euh, action, bien cool, et qui, 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 ne, qui ne fonctionne qu'avec le son. Il y a des grandes chances qu'on me revoie en Goulême, euh, ouais, ça, c'est sûr.